altını çizerek söylüyorum. Varlıklarını sorunlara borçlu olanlar çözümlerin parçası olamazlar. Bugün Türkiye'nin önüne çıkan bütün engellerin sebebi bu milletin yeniden büyük bir medeniyet inşa etmek üzere yola çıkmış olmasıdır. Birbirimize inanarak, birbirimize güvenerek nimeti de külfeti de kardeşçe paylaşarak aydınlık yarınlarımıza yürüyeceğiz. Millet olarak farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğini iyi bilmek durumundayız. Birbirimiz aynı olmak zorunda değiliz. Hepimiz Cumhuriyet çatısı altında aynı ideali gerçeğe dönüştürmek için çaba gösteriyoruz. Bu topraklar Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin bilgeliğiyle bereketlenmiş topraklar. Farklı inançlara, fikirlere, yaşam biçimlerine sahip olmamız bizim birbirimize, kardeş olmamıza engel değil. Varsa mesafeler ortadan kaldırmak, varsa uzaklıklar gidermek bizim görevimiz. Birbirimizi daha iyi anlamak, daha iyi bilmek için her vesileyi bir fırsat biliyoruz. Bu sene bir ilki gerçekleştirerek Alevi vatandaşlarımızla bir iktidar sofrasının etrafında buluştuk. Bu ülkenin bütün canlarının hamuru birdir, mayası birdir, gönlü birdir. Birbirimizi dinleyerek, birbirimizi anlamaya çalışarak her zorluğun üstesinden gelebilir, her meselemize akılcı çözümler bulabiliriz. Demokrasi ve hukuk düzenimiz içinde her problemin bir çözümü var. Yeter ki bu çözümü ön yargısız bir biçimde arayalım. Türkiye bir vehimler ve korkular ülkesi olmasın. Bir özgürlükler ve idealler ülkesi olsun istiyoruz. Bütün insanlarımız anayasal meşruiyet sınırları içinde kendilerini, fikirlerini ifade etsinler.
Türkiye son beş yılda toplumsal huzur ve istikrarı demokrasiyle yakalamıştır. Kendi vatandaşlarını tehdit olarak gören bir devlet ilerleyemez. Korku senaryolarının yoğunlaştığı, demokrasinin kesintiye uğradığı, özgürlüklerin kısıtlandığı dönemlerin ardından daima büyük sıkıntılar krizler gelmiştir. Bugün toplumsal huzur ve istikrarımızı en değerli kazancımız sayıyoruz. Demokrasi ve adaleti kalkınmamızın temeli sayıyoruz. Hiç kimsenin bu ülkenin insanları arasına nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Kimsenin bu ülkenin vatandaşları arasında bir ayrım yapmasına, kimini yüceltirken kimini ötekileştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimizin hakkına, hukukuna, yaşam biçimine sonuna kadar saygı göstereceğiz. Milletimizin hiçbir ferdi kendini dışlanmış ya da baskı altında hissetmesin. Yetmiş milyon insanımızın her birinin hakkını, hukukunu en az kendi hak ve hukukumuz kadar aziz bileceğiz. Devletin bütün vatandaşlarına aynı mesafede durmasına azami dikkat ve hassasiyeti göstereceğiz. Bu ülkeye daima demokrasinin en yüksek standartlarını layık göreceğiz. Bunu asla tartışmayacağız. Özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olarak Toplumsal barış Türkiye için ne kadar önemliyse toplumlar arası barış da dünya için o kadar önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana Türkiye'yi dünya barışının en güçlü savunucularından biri haline getirmek için çaba gösterdi. İnsanlığın geleceği için farklı inanç ve kültürlerin, farklı medeniyetlerin her geçen gün birbirinden uzaklaştığı değil,
bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışmaların hepimizi üzen acı ve gözyaşı tablolarının temelinde ön yargılar var. Bu ön yargıları bertaraf etmek, medeniyetleri ve toplumları birbirine yakınlaştırmak için çaba göstermek her insanın ama özellikle de ülkeleri yönetenlerin öncelikli sorumluluğu.